j'aurais été pétrifié de trac, compte tenu de ce parterre que nous avons ici cet après-midi. Avec pas moins, si ma mémoire ne fait pas trop défaut à mon âge avancé, pas moins de quatre ministres des Finances et un ex-premier ministre, quelques membres de l'Assemblée nationale et ex de l'Assemblée nationale. Oui, l'Assemblée nationale a été ministre des Finances. On est en train de lui demander. Et quelques gouverneurs de la Banque de Maurice aussi dont on salue ici euh, la présence. Elle est un terme, euh, c'est dire que nous avons du beau linge euh, cet après-midi. Il faut ajouter à cette blanchisserie <rire> notre ami Gilbert Yanni, ah, chief economist de, de la MCB, qui ne défraie pas la chronique en ce moment, je crois. Pas non, pas du tout. Pas du tout. Donc c'est avec un réel plaisir, donc, euh, en tant que maître de cérémonie, je vous accueille cet après-midi. Je suis Eric Ning depuis de nombreuses années, et c'est son huitième ouvrage, c'est son huitième essai sur, euh, sur l'économie, qu'il nous livre avec Maurice La Siga. Depuis euh, mieux comprendre l'économie jusqu'à 50 Economic Steps, dont il m'a fait l'amitié de m'inviter pour lancer à l'époque. J'avais parlé de. C'était le, le 50 Shades of Grey à l'époque. Et on avait parlé de 50 Economic Steps. Je me sens parfaitement à l'aise dans un domaine que je ne, je ne méprise absolument pas, l'économie, pour la bonne et simple raison qu'Eric Ning a eu la brillante idée de s'inspirer des fables de La Fontaine. Alors là, c'est mon domaine. C'est un champ dans lequel, euh, sur lequel je me sens parfaitement à l'aise. Sauf que je n'avais pas lu La Fontaine à l'époque. Qui sait qui n'a pas été puni à prendre par cœur euh, la cigale et la fourmi. Tout le monde, sait, même le plus inculte des Mauriciens, connaît ce poème par cœur, cette, cette fable par cœur. Et c'est là que ce livre m'a fait revisiter les fables de la Fontaine, en fin de compte. C'est-à-dire que revoir les fables de la Fontaine avec des yeux nouveaux. Alors c'est ainsi qu'on apprend que... Euh, la cigale et la fourmi, à travers le prisme économique, mais la fourmi qui chante, euh, amusée. Non, la cigale. C'était pour savoir si vous me suiviez. Et euh, c'est de belles leçons de principes économiques. Le laboureur et ses enfants, allez labourer. Euh, et eux qui croyaient qu'ils avaient découvert le trésor, mais découvrent qu'après après coup, que c'est le travail qui rapporte les fruits. Perrette et le potelet. Alors là, j'avoue que j'avais pas, quand j'avais lu Perrette et le potelet à l'époque, j'avais pas vu ça de cette manière-là. Euh, Eric a vu tous les principes de, des investissements. Comment Perrette, euh, avec son potelet, construit des châteaux en Espagne, euh, fait des prévisions, sauf que son potelet euh, se casse, se brise. Et là, j'ai fait cette remarque à Eric. Pérette n'était pas couverte par une assurance, malheureusement. Donc, il a, ben, elle peut recommencer à traire la vache. Hein. La vache n'est pas perdue pour autant. Il y a le chat, la, be la belette et le petit lapin qui exalte, qui défend la propriété privée. Et puis, pour ne pas vous tenir longtemps, le sabetier et le financier. Voilà. Je n'ose interpréter. Là. Allez, allez, allez à vos classiques, lisez le savetier et le financier, et vous serez, vous serez, euh, là je parle ça, en, 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 à, je m'adresse à Gilbert, que le financier n'est pas toujours l'homme heureux. Non, forcément. Le puceron est un homme heureux, avec sa chanson, avec son chemise. Mais voilà, c'est extraordinaire comment un, un économiste de 
de son calibre qui enseigne et qui fait une pédagogie qui arrive à me faire comprendre l'économie après tant d'années. Je sais quand j'écoutais Bassan Banari à la télévision à l'époque, je ne comprenais absolument pas. Moi non plus. Et beaucoup de journalistes, à l'exception de Jean-Marc Boucher qui s'y connaît, on écoutait les réactions des syndicats pour comprendre un peu mieux. Quoi qu'avec Rama, il était beaucoup plus pédagogue aussi euh, quand il... Euh, C'est son domaine. Toi, tu es cardiologue, euh, lui, il est pédagogue. <rire> okay. Mais tout ça, c'est très bien. Et je crois que c'est un livre qu'il faudra impérativement mettre entre les mains des étudiants. Parce que trop souvent, les livres, pareil, passent totalement inaperçus, alors que le ministère de l'Éducation aurait dû faire provision d'un certain nombre et distribuer dans les écoles, dans les universités, etc. Voilà. Moi, je crois que c'est un très beau livre. Maintenant, pour vous faire un peu savant, on est... Je ne suis pas tout le temps d'accord avec lui. Il parle du, du faux doux économique, il parle du métro, il parle de de la consommation. Pour lui, le mal, c'est la consommation. C'est la consommation effrénée, abusive, qui provoque des dérèglements économiques. Là, le surendettement des ménages, forcément. Forcément, forcément, quand euh, on... Surtout pour les mois de novembre et de décembre, on vous dit que vous pouvez acheter à n'importe quel appareil vous commencez à payer en avril. Ben forcément, si vous ne vous en dites pas, là vous êtes un peu bête de ne pas profiter de cette aubaine-là, euh, on le sait. Donc pour tout ça, on n'est pas resté sur le plan strictement économique. Je sais que Gilbert va nous faire une critique euh, très éclairée de ce livre. Sans plus tarder, je passe la parole à l'auteur qui est à son, à son huitième ouvrage en lui souhaitant un neuvième s'il a le temps, parce qu'il peut être appelé à d'autres fonctions, on ne sait jamais, et est-ce qu'il aura le temps de lire, allez savoir. Eric Ming. Mesdames et messieurs, bonsoir, je me sens honoré par votre présence ici ce soir. Je dis un grand merci à la librairie Petrosma pour avoir organisé le lancement de mon huitième livre, Maurice Nassigal. Je vais faire un petit discours pour laisser le soin à mon ami Gilbert de s'attarder sur la critique du livre. Mon intervention sera axée sur la crise de la lecture. Plus précisément, il existe une érosion de la lecture des livres. On déplore que les jeunes ne lisent pas des livres, mais les adultes eux-mêmes ne lisent pas des livres. Je crois que les parents doivent donner l'exemple à leurs enfants. Ils doivent les emmener dans des librairies et acheter des livres pour eux. Je ne doute pas que vous achèterez des livres ce soir. Les Mauriciens croient que euh, la lecture, c'est pour ceux qui font des études et que une fois qu'ils ont un emploi, les livres ne les conseillent pas. Comment voulez-vous qu'avec une telle mentalité, Maurice peut devenir un centre de connaissance. À Singapour, les gens lisent régulièrement des livres, mais très peu lisent des journaux et ils ont des connaissances spécialisées. C'est tout le contraire de Maurice. Ici, les gens ne lisent pas des livres, mais ils aiment lire des journaux et ils se croient être des spécialistes de tout. <rire> Quand je suis à Singapour, je suis émerveillé par le fait que les librairies sont toujours remplies de monde à n'importe quelle heure de la journée. 
la loi permet au public de prendre un livre dans une librairie et de le lire gratuitement sur place. À Maurice, on peut se demander combien de fois par an les professionnels et les enseignants entrent dans une librairie. Combien de livres achètent-ils par an On n'achète pas des livres sous prétexte qu'on n'aura pas le temps de les lire. Le problème, ce n'est pas le manque de temps, mais ce qu'on fait de son temps. On a bien le temps de chatter sur les réseaux sociaux, de regarder la télévision, car cela ne demande pas des fois intellectuels. En revanche, lire un livre exige une certaine discipline. On trouve aussi que le prix d'un livre est cher. Mais on a les moyens de s'abonner aux chaînes satellitaires. L'île Maurice compte plus de 150 000 antennes paraboliques. Comme quoi, l'image l'emporte sur l'écrit. Dans ce contexte, l'absence de soutien institutionnel aux auteurs locaux se fait sentir. Je tiens à louer la démarche de Michel Espéville, qui est ici présent avec nous, de subventionner la culture à travers les nombreuses initiatives de la librairie Pétrusma. Il y a aussi Philippe Patuen de la Modos qui aide les auteurs locaux. Sinon, très peu d'entreprises soutiennent les auteurs locaux. Quant au ministère de la Culture, pour ne pas, dire, pour ne pas parler du ministère de l'Éducation, je crois qu'il faut avoir une loi qui oblige toutes les bibliothèques publiques à acheter un exemplaire de chaque livre d'un auteur local. Les patrons, pourtant, doivent encourager la lecture dans leur entreprise. Car on pratique de plus en plus la lecture fragmentée. La plupart des employés ne prennent pas la peine de lire un document de travail dans son intégralité, même si c'est un document d'une seule page. On préfère demander une explication verbale alors que la réponse est sur un papier. Il y a là un problème de productivité. Je terminerai sur le rapport de l'homme à la littérature. Quand on parle de littérature, il est commun de se référer au roman. Mais il existe aussi la littérature économique. Et on voit très rarement un compte rendu critique d'un essai sur l'économie. La littérature économique est quasiment inexistante dans les médias. Sans doute faut-il commencer par réconcilier la littérature et l'économie. C'est ce que j'ai entrepris de faire avec les femmes de La Fontaine. Je vous remercie de votre attention. Bon, on va passer pour la porte du protocole et puis on peut être relax. Distinguer les invités, chers amis, au protocole observe, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même un parti un peu distingué. Donc, c'est un réel plaisir pour moi de retrouver mon ami Eric. J'avais fait la critique d'un de, de tes livres il y a 7 ou 8 ans. Donc, tu m'as invité à l'occasion du lancement de son nouveau livre intitulé « Maurice la cigale ». D'abord, je voudrais commencer par le féliciter pour ce nouvel ouvrage, qui est un recueil d'opinions tranché d'un économiste engagé et fier de son métier, avec à son actif 
un riche itinéraire professionnel, notamment en tant que évidemment, directeur du conseil, ancien conseiller du ministre des Finances, président du conseil d'administration de plusieurs sociétés et institutions, de, de, notamment First City Bank, Development Bank of Mauritius, STC et la Tech, entre autres. Donc, à peine un an depuis sa dernière publication, 50 Economic Steps, bah, c'était Pierre qui avait fait la critique, Eric donc nous revient déjà avec un nouveau livre et nous apporte encore une fois sa pierre à l'édifice visant au développement et à la diffusion de l'information et des connaissances économiques. À travers cet ouvrage, il entame un processus de dialogue intellectuel et de réflexion profonde sur une vision systémique des enjeux économiques, sans hésiter d'aborder en profondeur de nombreux sujets et problèmes fondamentaux auxquels le pays est confronté. Ce nouveau livre en témoigne d'ailleurs, car il est emprunt de son authenticité coutumière et de ce profond désir d'agrémenter à sa manière notre paysage intellectuel. En effet, cette démarche sort de l'ordinaire, de par son originalité, quand elle parvient à nous faire redécouvrir des fables de la fontaine sous un prisme économique. Par exemple, il y a la cigale et la faune. Bon, tu as cassé un peu mon plan parce que j'avais expliqué. La cigale et la fourmi dans laquelle donc, on peut en tirer des leçons sur le travail et les pâles. Ou le chat, la belette et le petit lapin qui aborde les notions de propriété privée, ou encore la laitière et le potelé, dans laquelle la fontaine nous fait la morale sur l'investissement. On n'est donc pas étonné qu'Éric se soit inspiré de ce magnifique cortège animalier que fait vivre la fontaine dans ses fables, pour découvrir un large éventail de sujets très pertinents allant de l'épargne, la tête, la monnaie, la démographie, en passant par le commerce extérieur, l'emploi, la compétitivité, le rôle de l'État et des médias, jusqu'au marché boursier et monétaire, et même les crypto-monnaies, pour ne citer que quelques sujets. Cependant, dû à la contrainte de temps, je voudrais me focaliser sur le titre éponyme de l'ouvrage, qui exhorte principalement à la notion de l'épargne. Nous connaissons tous l'attachement d'Éric aux thèses de l'école autrichienne. Dans ce livre, il démontre l'importance de l'épargne pour la croissance économique, tout en condamnant une dépendance excessive sur le modèle keynésien de stimulation de la consommation. Dans le même esprit, on peut citer Ludwig von Mises, un des leaders de l'école autrichienne, qui a caractérisé les stimulus programmes comme étant la vaine tentative d'accomplir le miracle biblique de transformer les pierres en pain. Moi, par contre, étant économiste de formation, je me sens plus proche des notions d'utilitarisme et de marginalisme, notion centrale de la modélisation économique. Donc, tout en étant évidemment d'accord avec, avec la finalité de l'argument d'Éric, je, je ferai plutôt référence au modèle de Solo, qui démontre qu'une hausse du taux d'épargne entraîne une hausse temporaire du taux de croissance et recule l'instant où l'économie atteindra son état stationnaire en l'absence de progrès économique. Donc, théoriquement, dans le cadre néoclassique, l'épargne devrait jouer un rôle essentiel pour la croissance quand elle apparaît nécessaire pour financer l'investissement. Je m'excuse pour le charabia. <rire> Donc, à Maurice, ce qu'on peut observer, c'est que la hausse constante de la consommation pendant plusieurs années, tant privée que publique, a entraîné une baisse conséquente de l'épargne. En effet, après avoir oscillé autour de la barre des 25% au milieu des années 2000, le ratio de l'épargne brut sur le PIB a poursuivi sa tendance à la baisse, passant sous la barre des 10% en 2018 pour la première fois depuis l'indépendance. Entraînant ainsi une aggravation du ressource gap déjà très élevé. Cette dynamique est préoccupante, car elle, dépend, elle tend à accentuer la dépendance de Maurice vers les flux de capitaux étrangers, qui sont très volatiles de nature, alors qu'en même temps, on ne peut se fier sur la consommation pour générer la croissance, compte tenu de la petite taille de notre marché et du taux relativement élevé de l'import content. 
Cette situation souligne l'importance des réformes audacieuses de pour améliorer notre compétitivité et s'attaquer aux obstacles inhérents et structurels auxquels notre économie est confrontée afin de mobiliser l'épargne et l'investissement pour répondre à nos aspirations socio-économiques. Dans cette optique, je suis d'accord avec Eric qu'il est impératif que nous ne cédions pas à la complaisance intellectuelle et nous focalisons sur une approche keynésienne favorisant uniquement la consommation. D'un autre côté, au vu des projets d'investissement d'envergure en cours, notre ami Eric met en lumière dans son livre les arguments de ceux qui tirent la sonnette d'alarme sur le niveau de la dette que la dette publique a atteint aujourd'hui, tout en faisant œuvre de pédagogie sur les déterminants et les conséquences des progressions de cet indicateur. On peut se rappeler que conformément aux projections dévoilées dans le Medium Term Macroeconomic Framework, publié par les autorités dans le cadre du budget national 2018-2019, la dette brute du secteur public devrait être amenée au niveau réglementaire de 60% à la fin de juin 2021. Cependant, la réalisation de ces objectifs semble être une tâche ordue, notamment si on tient compte de la hausse de la dette publique qui représentait 64,5% du PIB en décembre 2018. Le FMI en a d'ailleurs fait part à l'issue de leur récente mission de l'article 4. Il faut tout de même souligner que la dette n'est pas mauvaise en soi. Tout est une question de niveau, généralement exprimé en point de PIB, et l'utilisation que l'on en fait. Par exemple, selon les critères de Maastricht, un maximum de 60% est recommandé. Si on s'endette pour financer l'investissement ou les dépenses qui sont ciblées et appropriées, comme a dit Eric dans son livre, il n'y a aucun problème en tant que tel, et ce, tant que la dette reste à un niveau acceptable. La qualité de la dette est, est très importante. Par contre, s'endetter pour financer les dépenses courantes n'est certainement pas souhaitable. La dette devrait idéalement servir à financer l'investissement public, à développer des systèmes d'éducation, de santé et créer des conditions propices pour soutenir la durabilité du développement économique, tout en maximisant l'effet multiplicateur sur l'activité et exerçant notre productivité et nos capacités endogènes à répondre aux défis majeurs auxquels on fait face. Cela dit, il faut quand même souligner que l'impact économique et social de l'investissement public dépend essentiellement de son efficacité. Par ailleurs, en sus de lancer le débat, le livre d'Éric met en exergue une autre idée intéressante que, en tant qu'économiste, je trouve mérite d'être soulignée, notamment comment promouvoir une prise de conscience générale sur les sujets d'actualité qui ont une importante dimension économique afin d'éviter la sur-simplification des débats et des enjeux économiques. Des enjeux qui devraient mériter toute l'attention et la compréhension de la population, et ce, malgré la complexité des sujets. Cela nous amène à réfléchir sur l'essence même de notre métier d'économiste. Je lisais récemment le livre de Jean Tirole, le prix Nobel d'économie 2014, intitulé « Économie du bien commun », dans lequel il parle justement du rôle social des économistes et leur influence sur l'évolution de la société. Il soutient qu'une nation a besoin que des experts indépendants participent à la vie publique et alimentent les débats dans les instances de décision et dans les médias. Je profite donc de cette opportunité pour te remercier, cher Eric, pour la valeur ajoutée que tu nous apportes, ton bouillonnement créatif et ta pensée ouverte. Je suis certain que vous tous ici présents souscrivez comme moi aux louables initiatives qu'entreprend Eric régulièrement pour diluer l'ésotérisme de la discipline économique et pour partager ses opinions non seulement aux initiés mais également aux néophytes afin de nourrir le débat constructif. Je crois fermement en l'importance du pluralisme des idées et des opinions car ce que les décideurs attendent ce n'est pas des propositions clés en main, mais un éclairage sur les différents points de vue et les différentes options possibles. Pour reprendre les, les mots de Pierre-Alain Muet, économiste, homme politique français et un des fondateurs du Conseil d'analyse économique, et je cite, « Le meilleur service que les économistes peuvent rendre à la politique, 
c'est de leur présenter l'état des connaissances sur un sujet. Quand gouverner, c'est choisir. Et ce choix a d'autant plus de chances d'être pertinent qu'il est éclairé en amont par un débat contradictoire. Un point. Et ce, même si Frédéric Hayek l'avait si bien mentionné en recevant son prix Nobel avec une armée en 1974, que, je cite, « L'économie est la seule discipline où deux personnes peuvent partager le même prix Nobel en racontant des choses complètement opposées. <rire> » Je suis certain que vous partagerez mon avis au fait de la richesse de la discipline économique réside et se reflète dans le débat public et que la qualité de l'information en économie comme ailleurs est un enjeu majeur du débat démocratique. C'est précisément sur cette note que je voudrais conclure en réitérant mes chaleureuses félicitations à l'égard d'Éric parce qu'il assume pleinement son métier d'économiste et pour sa contribution notable dans la réflexion autour des enjeux économiques, notamment à travers cet ouvrage qui, j'en suis sûr, ne manquera pas de connaître, à juste titre, le même succès en librairie qu'a connu son précédent livre. Permettez-moi de finir avec ce proverbe qui résume bien l'esprit du livre, qui dit « Ce qu'on n'est pas dit en été revient faux bien en hiver ». Merci de votre attention et bonne lecture à tous.